三系恶魔果实一路争老大的变化历程。到目前为止，可以在《海贼王》里看到一个比较有趣的现象，那就是三系果实的地位给人的感觉并非是一直不变的，而是各有自己的高光阶段。早期自然系自然就是老大的地位。如果在这个阶段给三系果实排个名的话，第一名是自然系，第二名是自然系，第三名还是自然系，感觉这并不夸张。没有任何一个果实可以匹敌自然系给人带来的精神压力。路飞在东海大杀四方后，挂着东海头号恶人的名号进入了罗格镇。结果面对第一个登场的自然系斯摩格，不要说还手的资格，压根是摸都摸不到。然后接着阿拉巴斯坦和空岛两大篇章接连出现两大自然系大 boss 老沙和艾尼路。虽然他们被水路飞和橡胶路飞搞了心态，不过丝毫不影响自然系的形象，反而更加认可了自然系就是早期最强的果实的地位。紧接着就是海军大将青雉登场。不得不说，这个时候路飞倒是可以表面上摸到青雉了，但咱就说这摸到了还不如摸不到。随着海军大将们陆续登场展示操作，自然系的恐怖印象也跟着到了巅峰。尤其是黄猿那种吊儿郎当却能横扫香木地群岛的气质，黄猿的一口一个好可怕，一脚一个超新星，大概也就当时自然系的终极了。顶上战争虽然属于群魔乱舞，不过海军除了刺犬，剩下的基本都是演员。这晋级赛差不多就等于刺犬一人打的。如果这么看的话，那自然系依然很强悍。但随之画风就突变了，首先就是有个老六蛰伏了好久，终于到了他展示真正的技术的时候了，那就是霸气。虽然也说了对其他系的果实能怎么怎么样，但就差没明说，这就是为了针对自然系而生的了，直接就把自然系给削了一截。可能尾田老师也觉得自然系太强了，这玩意儿无异于挂逼的存在。然后就是之前自然系能力者给人的印象一个比一个无敌，但是两年后接连出现的卡里布、莫奈，包括凯撒的后半程，有种断崖垮掉的感觉，甚至有点拉，似乎在告诉我们别怕，自然系也有比较菜的。但说实话，瘦死的骆驼比马大，自然系再怎么学也是很强的存在。那自然系暗淡下去了，谁行呢？这个阶段的超人系闪亮崛起，为了衬托超人系，这就不得不说到可怜的电子烟斯摩格了，直接被无情的电给了罗和明哥这俩超人系。德岛和蛋糕岛是两年后比较好看的篇章吧，而路飞的这两个篇章级的对手明哥和卡二，恰恰都展示了超人系果实觉醒的能力。尤其是蛋糕岛，大妈超人系混混果实就不说了，卡二的诺诺果实被定义为特殊超人系，通过见闻色提前形变躲避攻击，作用呢其实已和自然系元素化无异。再加上路飞已经接连展示了四档的全新形态，当然了，那会儿的路飞还被定义为超人系。路飞帅气的四档蛇人形态和卡二全能的果实能力，算是把超人系果实推向了巅峰期。如果再加上成熟的霸气，自然系早就不再是神一样的存在。然后从鬼岛开始，动物系果实的集体爆发，再一次把对果实的注意力转了个向。先是凯多展示了动物系顶级的坦度，马尔科一挑二，替蒙进和奎因帅爆全场。大河的大口真神形态也是很炫酷，还有凌空六子三灾，他们稍稍逊一筹。因为这个时候光是动物系还不够了，还得是逼格满满的动物系幻兽种。当然了，所有的注意力还得是在路飞身上。路飞之前的超人系橡胶果实，直接就是改成了动物系人人果实幻兽种尼卡形态。动物系幻兽种的时代全面到来。虽然期间出现了两个新的自然系，大将绿牛和革命军乌鸦，不过还是能感觉到自然系早就不再高光了。毕竟霸气体系也加强到了一个新的高度。到了弹头岛依然是这个趋势，路飞抱头二舅自己也虚弱了，但五老星萨坦圣的幻兽种牛鬼形态好像更牛逼。不仅是登场方式扎实的不赖，他的小技能可以直接虚空压制对手，无法动弹，被动还是个不死鸟，根本就很难死的感觉。所以说幻兽种越来越离谱。虽然一代版本一代神，目前是幻兽种坐庄，但不管三系果实怎么折腾，还有个老六凌驾于他们之上，那就是霸气了。所以三系果实争了一路老大，结果霸气才是最大的赢家。草帽团非能力者适合吃哪些恶魔果实？恶魔果实吃下后，可以让人立刻拥有相对应的神奇能力。草帽一伙现在有路飞、罗宾、乔巴、布鲁克四名能力者，那其他人又适合拥有哪种能力呢？弗兰奇、瓦布尔的吞吞果实，热爱合体和改造的弗兰奇就适合吃这种身为一个人太羞耻的果实。有了吞吞果实，弗兰奇真的就能实现草帽团巨型大皇帝的梦想了。集伙伴之所长，合体成一个人，这可是现在总悬赏大几十亿的超级战士，直接无敌。但是罗宾肯定会第三次拒绝。然后就是巴雷特的合体果实，合体果实可以将废品重新排列，组成新的武器。觉醒后可以在超大范围内制造武器和铠甲，并归于自身。血肉苦弱，机械飞升，非常贴合弗兰奇的追求。SBS 里给的是 Baby Five 的武器果实，武器果实就比较直接了，全身上下都可以直接变成武器。乌索普，因为乌索普本身就有超远的见闻色和精准的狙击能力，所以拔拔果实和邓邓果实其实对乌索普的加成不是很多。更适合乌索普的可以是邦迪沃尔德的默默果实，默默果实能让自己的移动速度大幅增加，走位风骚。也能将接触到的物体的速度、力量、体积、重量成倍增长，最高可达100倍。乌索普可以用于强化自己的各种弹药，比如可以吞掉一座岛的食人花，可以在八千步下的船、最难躲避的子弹，甚至是能吓死凯多的乌索普铁锤，很不
，简直就是哆啦 A 梦，适合乌索普放他的稀奇古怪的发明和弹药。娜美德索罗的金金果实，毕竟可以控制黄金，只要是看到的黄金，那都可以收为己有。除了这个，还有警卫门的福福果实，这样就不用跟人砍价买衣服了。娜美应该是很想拥有这样的能力。自然系果实也 OK， 配合娜美现有的宙斯，以及可以制造风雨雷云雪的天后棒。作为胆小组的一员，娜美待在后排也可以，适合贝洛贝蒂的鼓舞果实。在后方摇旗给路飞他们家全套增益 buff。SBS 里给的是艾尼路的响雷果实，还是树叶有专攻嘛？响雷果实如果可以让娜美的雷电更厉害，那也不错。山治山治对恶魔果实这种东西没有兴趣，但宁愿永远不会游泳。他打小最想要的也是透明果实。另外，黄猿的闪闪果实，因为山治有恶魔风角和魔神风角，想变得更灵活，闪闪和光速踢是绝配。长面包的吃吃果实，这颗果实可以将世间万物变成食物。草帽团最大的开支应该就是伙食费了，能省下不少钱。主要是山治一天天给大家做吃的，路飞一天至少五顿，有了吃吃果实，山治至少能轻松点。SBS 里给的是赛鸟尔的游泳果实，给的理由依然是恶趣味，它可以在地面和墙上游泳，而且无视墙壁，用这个能力做不可描述的那些事儿。索隆呢？索隆已经向世界第一大剑豪更加迈进了一步，快斩果实完全不需要。索隆倒是适合门门果实，本来想着索隆用门门果实可以避免路痴，但是一想也不对，索隆有了门门果实，怕是会越走越远。那样的话，索隆有了门门果实，应该会很快找到拉夫德鲁。SBS 里给的是凯多的鱼鱼果实，幻兽种青龙形态。不过尾田表示，索隆的刀如果是吃的凯多的果实的话，那一定会酷到爆。一想索隆那刀的拟人化，还是算了，很惊喜，但应该不会很帅。盛平，盛平不需要吃果实，不然盛平变成杰克那样的不会游泳的躺平鱼人就尴尬了。还有就是留下盛平当捞尸人员，一个海流过肩摔全捞上来，效率拉满。所以 SBS 里也没有给盛平安排什么果实。不过话说回来，一些恶魔果实可以让他们在现有的基础上有强化，但相比这些强化，这几个人并没有这个意愿。索隆要靠自身努力，山治弗兰奇本身对恶魔果实没有兴趣，娜美乌索普也一直专注自己的技能，放在两年前吃果实还可以。不过他们现在靠自己的努力，一样可以变得比果实能力者更强了。那些拿正经果实玩恶趣味的人，海贼王里有为恶趣味而生的果实，比如荷尔蒙果实、透明果实，懂的都懂。还有一些果实明明是正常的，纯属是本人有那么一点点恶趣味。手术果实的罗，罗平时看起来很正直，实际上很会玩。在冰火岛，因为被草帽一伙弄得下不来台，干他们吧没必要，忍了吧又不甘心，于是就用手术果实给草帽一伙来了个身体互换，包括后来斯摩格和达斯奇也换了，让他们闹了不少笑话。手术果实被罗玩出了这么离谱的能力，那只能说明罗如果吃的是荷尔蒙果实，那他能比小一万玩得更嗨。爆炸果实，这个果实其实还可以，而且随着两年后炸弹迎来了史诗级的加强。只要量级够，重伤大妈也不是问题。不过拥有爆炸果实的 Mr. Five 也被称为鼻屎男，就不好好用，见人就弹会爆炸的鼻屎。期间还弹到了索隆的刀上，给索隆留下了永远的心结。其实路飞如果吃下爆炸果实，应该也挺强的，因为路飞也爱玩鼻屎，而且比他的更多、更大、更准。福福果实的警卫门，警卫门在德岛用福福果实模仿民歌，虽然很敷衍嘛，但古拉迪乌斯他也是个脸盲，还算有点用。本以为警卫门以后用福福果实能用在什么奇谋上。结果后面心思全用在了如何给女士变清凉的衣服上去了，而且越来越凉快。离谱到审核员都不得不对娜美罗宾的变装服里进行删减。病病果实的毒 Q 能力就是可以让人染上疾病，差不多就跟他这个病殃殃的状态一样，看起来没什么很奇特的。但是毒 Q 还能用出一个很迷惑的能力，会改变人的基因，让人变性，且会传染。互相接触的话，那大家一起愉快的变性，这个倒是可以用霸气解除这个病，没啥实际用处，就是纯纯的恶趣味。不过后面请务必把这种恶趣味用在草帽团身上。龙龙果实，古代种万龙形态的奎因，和弗兰奇一样，奎因看起来也是个变态，因为他也有一些整活发明。不同的是，奎因结合了自己的果实能力，像是能把自己的躯体发射出去，四肢留在原地，果然是分头行动啊！怎么着，这是欺负人类没见过恐龙是吧？那留在原地的身体还可以当炮台，并且是声控的，非常智能。只不过声控有 bug， 搞得奎因每次无意间提到万龙发射器，就会被自己的身体给疯狂开炮，而且还没开二度。类似这种果实名字听起来很正常，但总会有一些迷惑的功能存在。怎么说呢？恶魔果实也无奈的表示：“别误会啊，在整活的可不是我。”真海贼黑胡子有多少个仇家？海贼王里有两种职业最难做，一个是海军元帅，一个是真海贼。黑胡子是真心当海贼，倒还挺敬业的。不过出来混，迟早要还。正因为他是个真海贼，也没少得罪各路强者。看他有多少个仇家，就知道黑哥以后的下场会有多舒服了。首先，路飞萨博肯定是要为艾斯报仇的，艾斯的死和黑胡子脱不了干系。而且黑胡子当时本来是要抓赏金刚刚到达一亿贝利的路飞的，艾斯算是给弟弟扛了个雷，路飞不会不报此仇。萨博对黑胡子的仇恨还不止这一点，黑胡子也得罪过蒙奇蒂龙的革命军。得到之后，巴杰斯跟随革命军的船只偷渡到了其总
。众所周知，黑胡子从来不讲什么武德，偷袭了革命军的基地。不过，革命军的基地虽然被摧毁，不过人都早已安然撤退了。蒙奇蒂卡普，卡普对黑胡子的仇恨也不止一个。作为爷爷，艾斯是黑胡子抓的；作为海军，黑胡子太过嚣张。最重要的是，现在卡普的徒弟克比也被黑胡子给抓去了。如果卡普只是给黑胡子一拳，那远远不解心头之恨。这么一来，黑胡子是把蒙西蒂家族一家老小都得罪一个遍了。白胡子海贼团，他们对黑胡子也是血海深仇，甚至比路飞对黑胡子的仇还大得多。除了艾斯和萨奇的事儿，白胡子最终也是死在了黑胡子海贼团的手上，并被抢夺果实。马尔科目前是回到了白胡子的故乡，不过最后涉及到草帽团对战黑团的战争，小马哥未必不会再出山。大妈海贼团，黑胡子嚣张的很啊，嫌自己惹的势力还不够多，又把布林给抓走了。卡二那帮妹控肯定不会善罢甘休的。红发海贼团，红发和黑胡子的恩怨就不用多说了，顶上战争就要拉开架势干一仗了，最后也免不了一场了结之战。雷利和女帝这边，老黑之前抢甜甜果实破坏女帝的国家，这回也是结结实实把雷利和女帝给得罪了。最后的巨大战争，雷利和女帝站哪边出力，估计也是不用想的事儿。罗这边，罗团之前在胜利岛和黑胡子交上了手，打的也是热火朝天，两个海贼团的梁子也算是结下了。罗就地肯定是解决不了黑胡子，但是有朝一日，罗一定会再搞老黑一波。别看罗平时脾气还算好的，他可是很记仇的，问问明哥就知道了。波妮，波妮目前跟草帽团混的，两年期间他也被黑胡子抓到过，受黑胡子的调戏和侮辱，跟着草帽团干黑胡子应该问题不大。莫莉亚，他对黑胡子也是有杀害伙伴、掠夺果实之仇，甚至还专门去蜂巢岛去找黑胡子报仇，现在被黑胡子给控制起来了。有机会的话，莫莉亚一定也会背后捅黑胡子一刀。白二世。白二自称是白胡子的亲儿子，虽然真的很难让人相信，不过不论真假吧，白二和黑胡子倒也算仇家，至少他自己以为黑胡子是他的杀父仇人。海军这边，黑胡子两年前坑了海军一把，还拉拢推进城六层的凶恶囚犯壮大势力，把战国气得肺快炸了。推进城的叛徒西流在黑团身居高位，原海军大将清治不知道具体出于什么原因倒戈黑团，也让世界政府很在意。别的一些间接的势力就不说了，黑胡子真的是拉仇恨无敌，凭一己之力得罪了几乎整个海贼世界。俗话说，敌人的敌人就是我们的朋友。路飞有这么多志同道合的盟友，看来以后想揍黑胡子的人，那都得排队了。草帽一伙现阶段最强技能，草帽团每经历一次成长，都会开发出更强的技能。而如今他们都有哪些招牌技能呢？首先，悬赏十一亿贝利的圣瓶，招牌技能就是愚人空手道了。愚人空手道有两款非常强的奥义，一个是五赖冠，一个是鬼瓦正拳。鬼瓦正拳附上武装色霸气，短距离打出爆发性伤害，一击 KO 福字符。而五赖冠打过的卡位更加亮眼。在掌中聚集一个水球，然后打出强大冲击，附带物理穿透和法术穿透，可以贯穿体型巨大的棉金剑的身躯。即使面对四皇大妈，也可以将其打飞出去，差点是提前让大妈体验到了失忆的感觉。悬赏 3.83 亿贝利的布鲁克，布鲁克单体最强技能应该还是皮哥系列，就是信号有延迟，不收剑没伤害的那种，无声无息间敌人也不会察觉自己其实已经中招了。剑尾斩可以将宙斯一分为二，而两年后的吹雪斩则是在这个基础上附带了黄泉寒气，被斩到的敌人的伤口上会结冰。然后瞬间爆裂，悬赏 3.94 亿贝利的弗兰奇，最强技能弗兰奇离子光波。当时弗兰奇想用这招硬刚大妈来着，但看到蛮霸者在欺负万龙坦克里的乔巴和乌索普，弗兰奇直接将蛮霸者爆头秒杀。之后对位佐佐木，弗兰奇将军炮没能干掉佐佐木，转而用离子光波把拥有高防御的三角龙给贯穿了，将其终结。悬赏 9.3 亿贝利的罗宾，最强技能恶魔开花大漩涡钩爪。罗宾用花花果实变化出即将杀疯的恶魔，并长出很多手捕获他的猎物，绞杀手段也极其残忍。四肢和脖子都会被狠狠的掰断，主要是这个形态，乍一看还蛮吓人的，会给敌人附加一层恐惧 buff。悬赏一千倍力的乔巴，乔巴最强技能，怪物形态下的克提耶子，可以获得前所未有的力量，反正就是逮住人一顿猛锤就完了，能把奎因打得蒙圈得稍微缓一缓，甚至可以稍微扛一下大妈的一招。索隆扛住双四皇一秒，索隆赏金十亿一加，而宠物乔巴扛住四皇三秒，十一亿能换多少只乔巴了？什么叫性价比？这就叫性价比。悬赏十点三二亿倍力的山治。三只的技能也是相当多，以前要选一个最强的还有点难，现在毫无疑问就是魔神风角牛肉爆裂了。将血统因子觉醒而获得的外骨骼、力量、速度和自身的武装色霸气所结合，升级出比恶魔风角更多热量、更强威力的 TG， 而且颜色不再是红色，官方给的配色是蓝色火焰。有了魔神风角这个 buff， 三只还可以强化类似粗碎、绞肉等更强的分支技能。悬赏五亿倍力的乌索普，乌索普和其他人的战斗方式还不一样，后期肯定主要靠他的见闻色。如果论战绩，他最排面的技能反而是表情包和气球锤这种搞笑技能。但乌索普有一个还蛮帅的技能，那就是必杀绿星冲击狼草。这颗种子会变成一只狼奔向敌人，敌间处会释放直径三米的强力冲击波 ，KO 
，多少还是局限了。目前纳美最厉害的技能名为雷霆，融合了宙斯终结问题的那一招，这招是忍法雷霆的升级版，也曾用此招从黑炭大蛇手里救下罗宾和护子。娜美的雷霆最与众不同的还是，因为宙斯有自我意识，所以这是团精确制导加追踪的雷云，不劈到敌人绝不善罢甘休。悬赏11点一亿贝利的索隆，鬼泣九刀流阿修罗拔剑王者系和阎王三刀龙一百三情飞龙市集，这两招不仅是索隆面对强敌倾其所有的出击，更是索隆起名果实稳定发力的体现，附带高额的穿透，前者能破防砍伤凯多，并让凯多疑惑索隆是否拥有霸王色，而后者索隆的刀上不仅缠着黑闪，连进的飞龙也被贯穿。而且注意看，进的翅膀和刀也被一并斩断了，可见其威力。两者相比很难分出高下，差不多强吧。悬赏30亿贝利的路飞，最强技能舞蹈尼卡形态下的元神枪，沙包大的拳头，路飞伸手就来，鬼岛大小的拳头还是头一回。凯老师用出生龙火焰八卦对拼大招，结果也是凉凉。分别和明哥、卡尔对轰的四档大元王枪和大蛇炮，在元神枪面前就显得远远不如了。草帽一伙的最强技能，其实大多都是被逼出来的。山治和索隆甚至把自己的后事都交代了。不过也正是因为伙伴们一起战斗，这些技能不仅代表自己，更代表了承担伙伴的意志，拥入飞城王的决心。海贼王中的十大神术，海贼王里有很多神奇的东西，但奇特又容易被忽视的就是那些矗立千年的神术了。有些术甚至关系到海贼世界和恶魔果实的起源。这期就来盘点一下那些见证过沧海桑田的十颗术王。一白萝卜树，在路飞两年修行的那座猛兽岛上，有一棵外形很像萝卜的树。路飞选择把草帽存放在这里两年，是因为这棵树所释放的气味可以驱逐野兽，这个地方也就成了岛上唯一安全的地方。在强者世界里，金狮子那里也有类似的植物，当时乔巴都快被熏晕了，非常讨厌这种植物。金狮子的这些植物对人也有害，人吸多了这种气体也会中毒。路飞的那棵白萝卜树对人是无害的。二巴姆大王，蛋糕岛诱惑森林的老大，四皇大妈手下比较高级一点的霍米兹。巴姆大王应该仅次于宙斯、普罗米修斯、拿破仑和海浪房间，但是巴姆大王的命运很悲惨。先是被克利架削掉了头顶，然后被阿德曼的曼刀劈成了两半。缝好之后，在和草帽团逃跑的路上，又被大妈一招威果给轰掉了半个身子，最后被普罗米修斯给烧成了渣。巴姆大王为草帽团和他那昙花一现的爱情付出了太多。三亚尔奇曼红树，香波蒂群岛是最奇特的岛屿之一，因为城镇坐落在这些巨大的红树树根上，这些树会分泌出特殊的天然树脂，一方水土养一方人，形成了这里的泡泡文化，和空岛的空贝类似。泡泡特产满足了这里居民很多生活需求。泡泡车、泡泡摩天轮、泡泡手提袋等等，因为这些树，这里还有着一群特殊的职业人群，那就是给船贴膜的镀膜师傅。四、鲸鱼树，生长在向背左屋的一棵外形酷似鲸鱼的大树，也是毛皮族和光月一族世世代代情同手足的象征。树的里面被改造成了藏有历史正文的秘密基地，而且还是块红色路标历史正文。旱灾杰克为了抓雷藏，扫荡左屋了好几天，就是没发现这么显眼的树有问题。五、全知之树，奥哈拉乃至世界文明的象征。当远古巨兽向主还是个宝宝的时候，这棵树就是祖宗级别的了。因为向主一千岁，而这棵树的年龄超过五千岁。全知树藏有自古以来全世界学者们的重要文献。不过在22年前，世界政府对奥哈拉发动了涂抹令，整个奥哈拉和全知之树在炮火中被摧毁。在最后时刻，奥哈拉的人把重要书籍扔进了湖里，尽可能的保留了一部分历史和真相。六巨大藤蔓，在空岛的神之岛中央有一棵高耸入云的藤蔓。不过它并不是加雅岛的原生植物，在冲天海流把一半加雅岛怼上天空时，正好被这颗藤蔓给贯穿了，黄金钟也恰好被顶到了更高的地方，以至于艾尼路在这待了好几年都没有找到这棵植物，看样子也至少是好几百年了。在空岛决战，路飞王者归来的时候，不得已将这颗藤蔓给砍倒，给娜美路飞当跑道了。七艾尔巴夫神秘巨树，在大妈的回忆里，艾尔巴夫有一个比例非常恐怖的参天大树，因为据大妈所说，艾尔巴夫的一切都比其他岛更大，包括岛屿本身，毕竟是巨人国嘛。一艘船就敢正常的几十艘大，所以这棵树究竟有多大，可想而知。八杨树夏娃提到亚当夏娃，可能会想到圣经里的人类始祖。海贼世界里的两大神树就以他俩命名。这两棵树会不会和海贼世界的起源有什么关系呢？杨树夏娃的全貌还不曾见过，但能看到仅仅是树根就比渔人岛全岛还大。香波地的那些红树在夏娃面前完全是卑鄙级别。杨树夏娃将海面的阳光传导至海底一万米的渔人岛，渔人岛也因此有了正常的昼夜交替。九宝树亚当。传说某座岛上曾经发生战争，城市都被毁灭，但只有这棵树屹立不倒。后来人民在树的周围建立新的国家和城市，而且亚当宝树全世界不止一棵，售价也不菲，估计也是个庞然大物。弗兰奇抢的两亿贝利只是买了一部分宝树亚当，应该是一根树枝那种级别。罗杰团的奥罗杰克逊号和草帽团的万里阳光都是用的宝树亚当打造而成，虽然阳光号也受过伤，但质量依然是肉眼可见的顶级水平。十恶魔果实之树，关于恶魔果实的起源一直是遮遮掩掩。不过
。到了祖先里面，橡胶果实真正的定义是泥卡。泥卡是传说中生活在一棵橡胶树中的淘气精灵，从头到尾，总之都能跟树有隐约的联系，感觉确实有什么神奇的东西孕育出了这些奇奇怪怪的果实。好了，以上就是海贼世界里的十大神树了。虽然这些树并没有多少戏份，只是一个又一个时代的沉默的见证者。不过还是能感觉到一山一石一草一木皆有灵性的感觉。那些对恶魔果实能力没兴趣的强者，在海贼王中，有些人执意要靠恶魔果实的力量来变强，但还有些人明明有机会吃到好的果实，却直到成为大海强者，都是只凭一身霸气。这个传统最明显的就是从罗杰团到红发团的一脉相承。当年27岁的红发冒着风险从世界政府手里劫持了橡胶果实，红发应该是知道橡胶果实的一些秘密的。不过众所周知，红发团的人都没有下口。这颗果实最后被路飞当成普通水果给吃了。从红发的警告上来看，看来他对吃恶魔果实这件事儿是很谨慎的，因为一旦吃了就是一辈子的旱鸭子。可是多年谨慎无人问，一句面子天下知。红发面子果实已然觉醒。不过正儿八经来说，果实对红发来说无所屌味。红发是唯一一个没有吃果实的四皇。然后就是巴基，巴基其实本来也不想吃恶魔果实的。据红发说，巴基是个游泳健将，而且巴基自己也想靠手里的恶魔果实和藏宝图来暴富。结果大家也都知道了，出了一点小小的意外，巴基成了果实能力者。因为这件事儿，巴基直到如今也记恨红发。还有就是雷利，作为王父，要说雷利没有机会吃极品果实，那是不可能的。但是九叔战争的雷利，靠着霸气和剑术，一样可以拖住大将黄猿。何况雷利也是个游泳健将，直接游过无风带来找路飞。综合比较下，雷利吃果实的兴趣也没怎么有。除了罗杰团和红发团普遍无果实的风格，草帽团吃了果实的人就不说了，其他没吃果实的也有明确表示过不想吃的。比如弗兰奇就曾拒绝吃烧烧果实，不想一辈子不会游泳是一方面，主要是弗兰奇更想靠科技变强。山治比较特殊，他小时候看过果实图鉴嘛，明确表示对其他的恶魔果实一概没兴趣，但唯独对透明果实非常渴望，想干啥大家都知道。不过呢，后来山治梦想成真，有了战斗服，也进了女澡堂，看光了娜美罗宾，了结了他的心愿，怎么说也是无憾了。看得出来，索隆对恶魔果实也没啥兴趣，从小到大，索隆都是通过刻苦修炼、强化体魄来变强的。是一种努力的方向，也非常纯粹。空岛的时候，乌索普想用空背给索隆的刀改造一下，增加一些功能，索隆都不愿意。相比于恶魔果实能力，索隆当然对刀更感兴趣。盛平就不用说了，也不可能吃果实。草帽团主力的话，除了路飞、索隆、山治、盛平，应该都不会吃了。毕竟他仨还得负责捞路飞呢。卡普和泽法也是崇尚靠体术霸气制霸的海军大佬。泽法甚至还吐槽黄猿太依赖果实能力了。海军弄到极品果实应该是不难的。赤犬年轻的时候看起来像是个剑士。后来，嗯，就没见过他玩过什么刀刀剑剑。而卡普曾经遇到强敌的时候，是私下里把几座大山夷为平地，淬炼霸气铁拳，再去打赢对手。他的徒弟克比也是继承了这个理念，修炼体术霸气，悬赏 35.9 亿贝利的鹰眼，一把已成黑刀的无上大快刀叶在手，就知道他吃不吃恶魔果实也都行。鹰眼这种纯粹的剑豪，更不像是对恶魔果实能力感兴趣的人。像卡普、红发、雷利、鹰眼这种已经把霸气或者剑术练到顶尖的人，正常情况下应该都不会再吃恶魔果实了。吃下好的恶魔果实，确实会让人直接拥有强大的能力。不过，百兽凯老师教育过路飞，单凭恶魔果实是不可能成为最强的。罗杰称霸大海靠的是什么？是霸气。感觉黑胡子没来鬼岛听听凯老师的课，真的亏大了。黑胡子如果只在掠夺果实的路上越走越远，最后应该会很惨的。崇尚果实还是霸气，本身没有强弱好坏之分。霸气虽然是必要的，不过果实能力和霸气可以互为上限。如果你身边有个专业捞尸队的话，两种都是顶级，岂不是更好？果实中的隐藏大佬——黄泉果实。目前草帽团主力四人组就是路飞、索隆、山治、盛平了吧？那剩下的伙伴，最接近这个级别的应该就是布鲁克了。布鲁克距离主力只差一个大号密码。当然，大号虽然是个梗，但黄泉果实是实打实的强，一颗更比四颗强。因为黄泉果实集合了四颗果实的优势能力，第一颗就是大妈的魂魂果实。准确的说是，如果在实力对等的情况下，黄泉果实对魂魂果实有绝对的压制力。这两颗果实感觉有克制关系，在布鲁克封神之地蛋糕岛。大妈的霍米斯最怕草帽团的两个人，一个是拿着大妈生命卡的娜美，一个就是布鲁克。大妈抽国民的生命造霍米斯，布鲁克抽霍米斯成就灵魂之王，食物链顶端的存在。即便是面对普罗米修斯、宙斯这样的高级霍米斯，布鲁克也能拿捏，划伤了普罗米修斯的脸，宙斯更是被布鲁克梅开二度。面对大妈本人，布鲁克当时没招，只能靠自己的魅力把大妈给睡了。不过遇强则强，灵魂之王这个潜力不可限量。第二，黄泉果实有罗的手术果实最 bug 的一个能力。手术果实可以给别人做不老手术，黄泉果实不仅能让自己重生，甚至是永生。布鲁克比较脆弱的就是他的骨头，但他的骨头受到一定损坏后，对他造不成什么伤害。而且喝牛奶长牙补骨头这个操作，让他
，理论上灵魂还是可以继续存活的，能不能找到别人的身体寄宿那就不知道了。总之，布鲁克这辈子面临的最大的难题就是如何彻彻底底的死去。第三，黄泉果实有灵魂果实的玩法，黑罗娜的幽灵看得见摸不着，神出鬼没鬼鬼祟祟，能穿墙有意识，布鲁克一样可以做到。用这一招去刺探情报，吓人恶作剧，简直屡试不爽。别人想抓这些飘来飘去的东西还抓不到，想躲还躲不掉。要说佩罗娜的天敌，还有个乌索普。而布鲁克最大的敌人，那只有自己了，因为他总是自己被自己给吓到。第四，黄泉果实有轻质冰冻果实的能力。布鲁克号称小轻质，两年后习得黄泉寒气，斩击中附带冰冻效果，可以瞬间冰封敌人。在蛋糕岛和欧文上演海贼版的庞克哈萨德元帅之争。在和之国，布鲁克虽然没有正儿八经的对位敌人，给罗宾打辅助，但操作一样精彩，瞬间就把那个狂妄的哈巴狗跑人给浇灭了。然后一个小冰河时代，给整个房间降降温。再来个帅气的冰上滑步和风骚的收剑，一气呵成。这么看来，除了冰冻范围，现在还不如轻质，感觉其他的也大差不差了。看到这一幕，我只想说，冰冻果实狗都不啊，还不至于，还不至于，还不至于。话说黄泉果实吃一颗等于吃四颗，这也多亏布鲁克开发的好，还有一手精妙的剑术加持，不然黄泉果实在战斗力方面下限还是蛮低的。但感觉黄泉果实的上限还没有开发到极限，而且布鲁克经常干一些扮猪吃虎的事儿，说着最不经意的话，干着最屌的事情。这也是为啥感觉布鲁克最接近主力级别的伙伴没有之一了，因为他靠这手能力干出什么大佬级别的操作都不奇怪。新世界烂大街的火系能力，曾经出现的和火有关系，或者说有火焰技能的人并不算多。而在新世界，熟练运用火焰这项能力的人开始逐渐增多，尤其到了和之国，除了萨博没来，绝大多数会玩火的都聚集在一起了，给人一种火系能力是不是烂大街的感觉。山治两年后，双脚都会生成火焰，简称双会火腿，而且越烧越旺。现在山治有了恶魔风角的升级版魔神风角，火焰早已是山治的一项常规属性了。另外，火花红文斯莫克一致可以打出火焰攻击，它本身也是火属性，会虎火流的警卫门，不仅可以在刀上生火，还可以展开火焰。据他说，没有他劈不开的火焰。索隆也学会了虎火流烈焰斩。凯撒一是可以引燃瓦斯，产生爆炸般的火焰攻击；二是有一把青岩剑，就是将抽出来的氧气集中在他的剑柄上，释放出的火焰将氧气燃烧，衍生出一把具有蓝色火焰的火焰刀。路飞致敬哥哥艾斯，两年修炼期间开发出了一招火拳铳，整个手臂都会产生火焰。在时间线上首次使用是在特别篇3 D 二外中，攻击力不俗。然后是夜火手枪，是三档状态下的火拳铳。这个火更猛烈，威力也更大。这一招也把凯多给击倒过一次。大妈有普罗米修斯、烈焰喷射和天上之火这两个技能，完全就是大妈版的火拳和火柱。凯多的热吸可以吐出长达数公里的火焰，瞬间将一座山头焚毁殆尽。岩灾尽的火属性，尽是近乎灭绝的露娜利亚一族。这个种族除了可以在任何环境下生存，身上还自带火焰，单看劲把火用的炉火纯青，不光自带，还是玩的很溜的那一种。大妈家族里的欧文和巴斯卡尔迪，一个热热果实，一个能操纵火焰，这俩也跟火有关系。这些人明牌自己有火焰属性也就算了，最搞的是还有一个死也要凑热闹的，那就是看侍郎，他居然画出一个火焰怪物在纵火，这是嫌会玩火的人还不够扎堆吗？再加上记得手下干部希特会吐火，乌索普有火鸟星，弗兰奇有弗兰奇火球。马尔科有再生岩，也正是因为以上大多数人现在全部聚集在龟岛。之前那真是上面两个会放火的四皇在放火，五皇用火拳打对他放火的四皇，两个会虎火流的剑豪轮流砍四皇的火，下面两个会飞的火腿在对踢。马尔科用青岩压制全场的冰鬼病毒，死不透的看侍郎不会火系能力也非要插一脚，给人一种感觉火焰能力就这么烂大街吗？尤其是和之国直接井喷式出现，所以才有了我吃这烧烧果实有何用的梗。火焰能力确实已经不独特了。但烂大街还不至于，它依旧是一项高端且强悍的能力。现在能熟练掌控火的人，依旧也是那些实力很强的大佬们。而大妈凯多有火系技能，但他们自己本身也怕火。大妈也怕普罗米修斯给自己来一下。凯多的热吸之前被雷藏的卷轴给卷回去过一次，凯多自己都扛不住自己的技能，被烫得嗷嗷叫。而这时候烧烧果实的独特性就显现出来了，本身就是火，自然也不怕火，甚至可以把这些人的火为己所用。而且把一堆草点着和直接造出来的炎帝，虽然都是玩火，但根本就不是一个级别上的。烧烧果实在火系能力中还是有着统治力的。而烧烧果实现在已经不单是一颗果实，一种能力。萨博义无反顾地吃下烧烧果实，路飞开发火拳技能，也就是所说的烧烧果实三兄弟通用。它的意义不管对路飞、萨博而言，还是对海米而言，都是寄托着情感的。一生火拳四十九亿，所以不管火系能力有多么泛滥，烧烧果实却是无可替代的一个存在。凯多老师的六节强化补习课。凯多作为必然要被推翻的和之国大反派，但战斗发展到现在，凯多的污点先不说，谁不得先尊称一声凯多老师或者凯多教授？
，也就有了虚假的师傅雷利、真正的导师凯多这么一个梗。当然，基础和巩固一样重要，但就路飞在凯多这里琢磨出来的东西，不得不说，台面又大，效率又高。从凯多把鬼岛抬起来，也就是鬼岛屋顶大战前夕，再推到花之都这段时间，现实中一年多，剧情中最多也就不到一个小时。凯多老师好酒，常常喝得东倒西歪，甚至人设崩塌，但思路非常清晰。先教什么后教什么，那是非常清醒，手握一根潜能激发棒，有着点石成金、让人茅塞顿开的魔力，哪里不会点哪里。开学第一课，让学生摆清自己的位置，看着信心爆棚、目无尊长的路飞，确实这网瘾该戒一戒了。一棒子敲得晕死过去，回去反省，下一次面对面就是鬼岛屋顶了。凯多老师的第二课，刘英实战巩固课，路飞知耻后勇，之前从边野那里学会了如何灵活的用出流动的霸气。但也只是拿铁板什么的练过手，鬼岛之上三档夜火手枪，这一拳结结实实的伤到了凯多的一点皮，但确实把凯多打得有点小懵。这已经有了质的飞跃，凯老师非常欣慰。刘英实战课已经过关了，凯多老师第三课预见未来巩固课，被夜火手枪打趴的凯多很快就站了起来，迅速回了一记雷鸣八卦。和第一次路飞硬吃一棒不一样，路飞知道疼了，也知道躲了，虽然还是被擦破了一点头皮，但是预见未来基本已经接近大成。还被凯多老师口头表扬了一下。之后五个极恶世代正式与双四皇开战，鬼岛屋顶一片混乱。路飞的主要目标依旧是凯多，而凯多如往常一样先被动挨打，他几乎吃满了路飞所有的重拳，也倒下过多次。但就凯多那血条，那只能算是给凯多针灸加捶背。凯多老师第四课霸产启蒙课，看路飞打爽了，凯多把路飞吹开，行了，歇会儿吧，再教给你个好玩的。凯多变成人兽形态，更加灵活，顺势又给了路飞一棒子，路飞躲闪不及，只能应接。此时，路飞出现了和挡卡二十一样的症状，就是拼武装色拼不过，手就会肿疼。可路飞现在已经留英大成了，还出现了这种情况。路飞当时就琢磨，凯老师的棒子上绝对还有其他的配方。一个走神，凯多一招降三式引奈落从天而降，路飞晕死过去。其他人替路飞挡了一下凯多，路飞缓缓站起来说道：“吃了你一记潜能激发棒，我明白了，霸王色也是可以用来武装的吧？”凯老师欣慰的笑了。所以，路飞从顿悟到掌握霸禅，需要一天、一小时还是一分钟？众所周知，他只用了一个分镜。凯多老师都他妈惊了，是我教的太好，还是你基础太硬？然后路飞一套霸禅组合拳，把凯多打到吐血。这次的倒地是足够有含金量的。学会霸禅也仅仅是有和凯多一战的资本。一对一辅导开课后，还是难以改变被凯多压制的真实处境。很快被打下鬼岛，晕死过去。恢复回归后，路飞在四档蛇人、弹力人之间来回切换对付凯多，最终还是被凯多一招威力更强的刨雷八卦打漏气了，晕死过去。凯多老师第五课，果实能力觉醒。凯多的潜能激发棒真的是一棒一奏效，觉醒加五档，八百年未觉醒的尼卡形态就这样横空出世了。凯多也懵逼了，每次一棒子下去都跟拆盲盒一样，这一棒又敲出来个什么玩意儿？然后两人上演了一出汤姆和杰瑞式的战斗。毕竟凯多也想成为喜之郎乔伊波伊，两人的这段打斗也是欢乐至上。可能凯老师也觉得自己撑不了多久了，赶紧说点谢幕真理。凯多老师第六课，存在于世间的真理。罗杰并不是果实能力者。果实能力并非成王的必备要素，唯有霸气才能凌驾于一切之上。路飞，你看好了，我就示范这一次。大威德雷鸣八卦，这应该是凯多压箱底的技能之一了。正中路飞，将他打飞上天。但路飞手臂伸长，死死地抓住凯多的胸口。路飞的身体逐渐隐匿在云层中。凯老师说：“快撒手，你这样只会暴露自己的位置。”看到这一幕，不得不说凯老师尽心尽责。都这个时候了，就还在教，还在教，还在教。此时，云层中出现了一个堪比鬼岛的巨大拳头，该做个了断了。凯多老师人已经麻了，但他也毫无保留，倾囊相授了。凯老师棍棒之下出高徒，一棒支持后勇，两棒巩固留英，三棒强化见闻，四棒顿悟霸禅，五棒果实觉醒，六棒铭记真理，三色霸气加果实觉醒加点名阻止，教的真是一应俱全。或许凯多老师的下一棒就是敲响下课铃了。但不管怎么说，路飞要成为海贼王，凯多老师的这一小时的突击课至关重要。在此，也对即将下课的凯多老师表达一下真挚的敬意和送别。被一块橡胶给整崩溃的神艾尼路，艾尼路是路飞打过的 BOSS 里最特殊的一个。他既不属于海军、海贼这些阵营，也没有赏金，也不屑于联网，就自己在那玩单机。主要是果实能力还离谱的强。他局域网 ID 就叫做神。直到有一伙人闯进了他的局域网。在这之前呢，艾尼路就有一个闪闪发光的梦想。艾尼路出生于一个叫秘鲁卡的空岛，早年间就听闻了关于无限大地的传说。那里的人认为无限大地是神的归属之地。然后艾尼路就坚定了梦想。是要回归无限大地的男人，这跟路飞要找到 One Piece 成为海贼王，山治要找到奥布鲁的梦想差不多。有梦想是好事但是呢，艾尼路那种唯我独尊的性格，不知道何时形成的。可能一开始他就认为自己就应该是神。
，也可能是有了响雷果实能力的艾尼路获得了神一般的力量。不管是哪一种，他对自己的定位开始逐渐磨正，得了深度的中二病，毁灭了自己的故乡，抢夺了山地亚人赖以生存的地方，挤走了原来的神甘弗尔。奴役甘弗尔的手下给自己造方舟，这些人大多是天使岛居民的家属。天使岛上的人是不敢怒也不敢言，谁敢说他一句坏话，那就得接受遭雷劈的神之制裁。艾尼路拥有最具破坏力之一的自然系响雷果实能力，还有心网，也就是见闻色霸气，两者结合就等于地图基本全亮的上帝视角。关键艾尼路还说，他的能力覆盖空岛还绰绰有余，这能力就算放到现在也是最强见闻色之一。要不说天使岛的人为啥怕他，科尼斯还只能偷偷把特快虾叫来，赶紧把索隆他们快递到祭坛。这也不能怪他，艾尼路确实是神一般的存在。艾尼路在这里统治了六年，不管是山地亚战士，时常组团跟神官们干一下子。还是路飞他们误打误撞非法入境，一开始局势都在艾尼路的掌控之中。山治、乌索普、罗宾、索隆接连被秒，瓦帕用排击被击倒艾尼路，可没想到艾尼路又把自己的心脏给激活了，同样会给自己做手术的明哥和罗直呼内行。直到遇到自己的天敌橡胶路飞，原本桀骜不驯、高高在上的艾尼路，硬是被路飞给整出来表情包来了。艾尼路的响雷果实大部分作用都废了，自己的心网后来也被路飞发现了漏洞，但是艾尼路也不是没有办法。用雷野金造出来的金疙瘩，把路飞的手给套住了，并打下方舟。第一局，艾尼路胜。艾尼路要是单纯的去无限大地，也没人拦他。但是艾尼路魔怔也魔怔在这儿，临走前还要毁灭空岛，觉得自己是神，这些人就得服从自己的安排。作为神，他给那些人带来恐惧，也是他的一大爽点。他说天上能有啥，那只能有啥，剩下的统统给他下去吧。完了还要带走黄金钟，也没啥目的，就是觉得好看金贵。只有自己神的身份才配得上这稀世珍宝。这下山地亚人和路飞不干了。说什么也得把艾尼路给捅下来，但不得不说，艾尼路的果实能力开发的是真的强。雷影随随便便就可以毁灭一座岛，包括用果实能力给自己的剑纹色加 buff， 用雷野金改造变换武器，还能产生高温，能把能力作为源源不断的能源。尾田曾经在 SBS 里说过，艾尼路如果下到青海，赏金有五亿，这明显是低估了。就艾尼路当神都当魔怔了的属性，当七五海大将给人打工这样的活，他肯定不干，这辈子都不可能打工。唯有两种结果，要么制霸一方赏金特别高，要么推进城里住单间。艾尼路当时那种设定，放到现在也完全不落后。只不过路飞恰好是块橡胶，当时手里恰好有个导电的金球，打散了雷影，秒掉了艾尼路。确实有些剧情杀，橡胶可以让艾尼路无法元素化。那个金球的前端，路飞的拳头正好是露出来的，艾尼路可太倒霉被催了。不过艾尼路最后也算是收获了圆满结局，到达了心心念念的无限大地月球。总之，在路飞打败的对手里，艾尼路的结局算最好的了。就是换个地方当神嘛，梦想还实现了，还有了自己的艾尼路军团。只是愿月球没有橡胶。路飞穿戴过的经典装扮，路飞其中一套最经典的皮肤就是草帽、红色马甲、蓝色卷边裤子、拖鞋的装扮，也是早期的标准版。后来就出现了各种这样类型的版本，而且集中出现于两年前，比如司法岛期间、恐怖三维帆船期间和初到香波地期间、女儿岛期间，路飞还穿过蕾丝边的花花小马甲。被评价为非常合适，不过后来换上了浅蓝色的这件，一直穿到推进城，在推进城小一万那里还换了件黄色的。然后这套衣服跟着路飞打了顶上战争，到了两年修炼期间，路飞换回了经典款衣服，所以路飞有好几件这种不同颜色的小马甲，但是两年后就再也没穿过，这个是有原因的，等下会说到。路飞在主线剧情中第一次换装是到了慈古岛，先是换了一件酒红色的棉衣。但因为娜美病得很重，路飞就把衣服给了娜美，在爬雪山的途中被吹落。后来，娜美把自己的棉衣借给了路飞御寒去打瓦布尔。不过，路飞把衣服穿到了近乎报废。据娜美说，这件棉衣打折后是两万八千八百贝利。然后，娜美如法炮制，坑索隆那一招，要求赔三倍，在四舍五入勒索其十万贝利。另外，路飞还穿过一些很有当地特色的衣服，在阿拉巴斯坦，因为当地气候原因，微微体贴的给路飞提供了一套衣服。就是头顶一块布，全球我最付款的头巾长衫搭配。打败老沙后，换上了一件白色长衫，愉快玩耍。司法岛结束后，路飞换了一件白色背心，上面的 GC 字母是卡雷拉公司的缩写。船和桨的 logo 也是卡雷拉公司和水之都当地的文化象征。到了德雷斯罗萨，因为需要乔装打扮，路飞买了一件印着向日葵的短袖，因为德岛的向日葵花田是当地最负盛名的景点之一。在德岛竞技场，路飞还穿过一身笨重的西式铠甲。但是因为超重只能减配，当然这对路飞来说作用无所谓，觉得帅才是主要的。打败明哥后，路飞换了一件背后印着牛头的红色背心。一方面德岛大多文化取自西班牙，一方面就是路飞在纪念那头跟自己一起作战过的牛。
。到了万国，路飞先登陆了布林所在的巧克力镇，换上了不仅是当地，而且还有一些民族底蕴的服饰。然后就是和治国的和服和武士套装，以及登陆鬼岛时的可爱多文化套装。两年后，路飞换装频繁了，但有一套衣服最重要，就是两年归来时那一身。对路飞来说，身上有些大的披风就是女帝的那一件。但后来被路飞给丢在了香波地，身上的红色喇叭袖上衣、衣摆各方面的像是女款，没错，就是女帝那件红睡衣改的，还有腰上的黄飘带也是女帝的。这件喇叭袖的红上衣一直跟随路飞贯穿渔人岛篇、庞克哈萨德。因为冰火岛气候原因，路飞中途在外面套过两次棉衣。左乌和之国一直到现在也是标准搭配。女帝的这件衣服可能会短暂被换，但从没有缺席过，替代了路飞最爱的五颜六色的小马甲。成了路飞卷边短裤的最稳定的搭配，当然还有一反常态的海军经典制服，但都属于动画原创。还有爆炸头假发，外加拳击套装，这个也是让人印象挺深刻的。除此之外，路飞也有非常炫酷帅气的装扮，比如《强者世界》里的团队版西装暴徒黑手党，红衬衫打底，黑西服、黑风衣，相当有范儿了。还有蛋糕岛约见贝基，再到和卡儿 PK 的时候，身上的黑衬衫打底，红西服。剧场版 Z 里，路飞穿黑色夹克释放霸王色的时候，后来全队换上了红色系战袍，多少有当上海贼王那味儿了。以及黄金城里的花衬衫、白色礼服。但要说路飞最牛批的皮肤，就是那款纯粹只露皮肤的皮肤。那身印有船长字样的短袖，得往边上扣扣，还得是那身淡黄的长裙。感觉娜美买的这身衣服，穿在路飞或者山治身上，一点都不违和。全能音乐家布鲁克啥都会一点。布鲁克在船上担任了一份优雅浪漫的职位，似乎不需要干什么体力活。不过平时布鲁克完全可以帮到任何职位上的伙伴，非常全能。首先是管理经验，草帽团还真不缺跳槽船长，甚平是正儿八经的当过船长。乌索普那个陆地船长也勉强算当过吧，而布鲁克也当过代理船长，当的怎么样先不说，起码平时老不正经认真起来，也有一些带兵经验和管理能力。没这个心，但不代表不会。然后是高频战斗员，布鲁克应该是除了主力几个人之外最能打的了。既有剑术，也有果实能力。布鲁克的战绩有输也有赢，不过都很高光。毕竟他的黄泉果实真的蛮厉害的。在和治国没有明显加强的布鲁克，到后面应该还会有更高光的时刻。航海是后补，在去万国的路上，路飞一顿随心所欲咖喱，把一船人给干崩溃了。那只能是娜美去做饭，海图就交给了布鲁克来看。娜美起初还怀疑布鲁克会看吗？布鲁克说没问题，就交给我吧。之后草帽团绕开了监视网，也到达了蛋糕岛。布鲁克还是有一些航海才能的。第二舵手。去蛋糕岛的这一段路，布鲁克不光要看海图，还要掌舵前行。因为路飞掌舵被布鲁克吐槽技术太烂，把舵轮都给干着火了。其实感觉草帽团里标船技术最好的是盛平无疑。第二阵容就是弗兰奇、娜美和布鲁克，在德岛也是布鲁克掌舵躲避大妈海贼团的追击，完成了路飞的命令。小分队先行前往左乌，当然布鲁克也会开很多载具，比如船坞系统里的鲨鱼潜艇，布鲁克开的最多，手拿把掐相当熟练。船匠辅助，平时修船这种事情都是弗兰奇大包大揽。而布鲁克虽然不精通这行，但是给弗兰奇打打下手也是常有的事儿。刚上船那会儿，还帮弗兰奇搬可乐桶，力气还不小。只不过布鲁克拿成了酱油了，现在应该完全没有问题。历史学家的好帮手，布鲁克本身就足够有历史，毕竟罗杰都只能算个新人。作为历史正文收割者的布鲁克，在蛋糕岛印出来了三张历史正文，其中一个还是红色路标，惊呆现场所有人。罗宾如果能看到历史正文，会非常高兴。只不过罗宾当时不在现场，不然的话，罗宾高低得奖励一下布鲁克。完事儿，布鲁克倒是收到了娜美的奖励，也非常好。狙击手的弹药，布鲁克打奥兹的时候有一招叫雷鸣剑革命舞曲，突进去，自己作为子弹，配合罗宾的能力，娜美的雷电和乌索普的巨大弹弓弹射出去，直接刺穿了奥兹的肩膀。这颗特殊的弹药威力也很强大，副作用是被雷电给电到。反正布鲁克也不怕雷电。第二个骑士，山治曾经的定位主打一个骑兵和保护女士，在对的时间出现在对的地点。不过后来山治有更多的事情要去做，也要打一些硬仗，所以布鲁克有点补上这个位置的意思。蛋糕岛布鲁克是各种出其不意，和之国又充当罗宾的护花使者，船医的最爱。在医术上，布鲁克不太能给乔巴帮上忙，但是对医生来说，不添麻烦就是帮大忙。西鲁鲁克和乔巴的愿望都是这个世界上没有人生病，那就太好了。恰好布鲁克就是这种体质，乔巴都不需要给布鲁克看什么病，因为布鲁克根本就不会死，因为他已经死了。布鲁克最脆弱的也就是骨头了，可惜这也只不过是一口牛奶就补回来的事儿。另外，布鲁克也是一名合格的导游。兔子上船参观的时候，布鲁克绅士的轻车熟路，一个地方一个地方的带其参观。想当初，布鲁克刚上船的时候，笨手笨脚，想帮忙却搞砸了很多事情，感觉自己很没用。对此，路飞只是说：“我已经认定你了，你可以加入。比起这个，赶快来吃饭，大家都在等你呢。”在伙伴的包容和鼓励下，布鲁克感到很舒服，很有安全感，也找到了自己的定位。
如今他可以帮伙伴做这么多事情，做到了最好的自己。卡普红发越强，东海越牛批。红发一刀秒基德，可以。卡普一拳轰碎蜂巢岛城镇，很好。鹰眼赏金比肩四皇，可以了，可以了。对此，东海有几位大佬有话要说。罗杰红发的神臂有什么大惊小怪的？早在东海的时候，斧皇蒙卡早就用此招将卡普砍翻在地了。众所周知，那个时候还没有霸气这个概念，更没有黑闪拉丝的特效，就连顶上战争的时候，霸气也只是无形无色的。然而斧皇其实早已掌握了神臂和霸禅，深藏功与名。斧皇之所以没有喊出海贼王曾用过的技能名，他只想给这位旧时代的老兵留点面子。毕竟卡普也曾是追着罗杰满世界跑的人，斧皇蒙卡已经又能预见更远未来的剑纹色，预判到了自己那个不成器的纨绔儿子将来会跟随卡普逆转人生。斧皇的真实实力未尝可知，但此刻他为了儿子的将来，他只想点到为止。然而在新世界嘎嘎乱杀的卡普，在东海可谓是寸步难行。大河的棒子被吐槽是雷鸣四卦，凯多的秒人绝学叫雷鸣八卦，在东海达旦手里有一招名叫雷鸣八八六十四卦，而且还是个木棒。想用木棒把卡普这种级别的人打得头破血流，棒子上没有顶级霸王色缠绕是做不到的，因为没有特效的缘故，这一棒也是看起来平平无奇。但卡普作为当事人，早已感受到了这木棒上的气魄非同小可，只能是乖乖挨打，不敢还手还嘴。在东海吃瘪的还不止卡普，当年山贼王西格的操作看起来多少有点嚣张了，但是现在看来西格真的有东西。红发当时早已事先感受到了一个气魄碾压全场的人进了酒馆，所以红发才送酒示好。可以确信，西格在酒瓶子上缠绕了霸王色，拍的红发当场就没脾气了。然后西格立刻将霸气缠绕在了刀上，意思是比霸气还是比剑术，随你挑。红发没敢吱声，因为他不想成为第五十七个西格的刀下鬼。事后只能用大笑掩饰尴尬。紧接着，垃圾路就用橡胶果实转移话题，这事儿就糊弄过去了。至于后来红发东海断臂，这里也有了更合理的解释，因为剑海王用缠绕霸王色的牙齿咬碎了山贼王，其实力比西格要更强，红发自然更加不敢对其动手。只能无奈献祭一只手臂，和剑海王眼神达成了某种协议。而剑海王也不是不通情达理，剑海王用最强大的剑纹色预见了红发会将怀里的这个小孩引上海贼之路，而这个孩子会给世界带来黎明。剑海王就默默撤退了。多年之后，剑海王带着红发的那一份，以及把自己也堵在了新时代上，故意放海为将来的王送行。这也就是红发所说的堵在新时代的含义。至于鹰眼，他可以庆幸他遇到了见谁都喊声哥，低调温柔的刀神剑圣。当然还有海贼版战国，眼看不妙就要摁人的路飞，不然鹰眼也可能会像红发一样丢点什么东西在东海了。从此，鹰眼老老实实在家种地，再也没来过东海。像鹰眼这种非常瞧不起弱者的大佬，为什么在那个时候态度两极反转，鼓励索隆？为什么后来还要收索隆为徒？因为鹰眼一直活在恐惧中，他一直在做自我救赎。新世界才哪儿到哪儿，东海才是修罗场。好了，以上内容均有视频为证，纯属当真，切勿娱乐。接盘侠赤犬头都大了。战国之前说风凉话，元帅不好当吧？赤犬现在是真的感受到了这个元帅当的水深火热。外面的事情后面再说。光是海军内部就是内患无穷，海军派系比较明显，首先就是艾美派，像斯摩格、克比和德雷克、大将藤虎这些和路飞纠缠不清的，还有躺平派黄猿战国，顶上战争就可见都在演赤犬。舔狗派绿牛，绿牛看似和赤犬是一派，不过赤犬并不舔天龙人。党争派陆奇，陆奇表示海军什么档次敢和 CP 讨价还价？自由派的卡普更不用说，和他关系好的身边的那一帮潜力股和赤犬估计也不是一条心。政府派人家都摊牌明说海军就是个遮羞布了，反正现在海军本质上还是以消灭海贼为己任，但赤犬谁也指挥不动，海军本部各玩各的，人心散了，队伍不好带，赤犬自己一人一派。其实罗杰时代落幕后，战国元帅的任期虽然有了大海贼时代，但整个大海局势还是很稳固的，海贼们几乎没有掀起什么大风浪。战国任期的后期，超新星十一人外加快速崛起的黑胡子横空出世，称之为极恶时代。顾名思义，这一波人是前所未有的恶。然后就是顶上战争后，大海格局暗流涌动。战国一看局势不对，马上就跑了，留了一堆烂摊子。赤犬当了这个接盘侠。现在外部环境才是赤犬最焦头烂额的，在处理七五海的问题上基本烂尾。海军想逐个击破，结果人家抱团了。女帝这边有雷厉守着，八姬攀上了两个大爹，和四皇平起平坐。反正用赤天使完全取代七五海的计划算是破产了。而且已经撕破了脸皮，没有回旋余地。海贼们大暴动，开始黑吃黑，黑胡子团和罗团交手，红发摧毁基德团，各个地方打的是真热闹。一方面来看，海军仿佛是坐山观虎斗，想鹬蚌相争之力；但是这些头部海贼已经摊牌野心了，目标都是拉夫德鲁、One Piece， 这样只能是越打越乱。赤犬怎么管，管不了。所以相比海贼消灭海贼，海军更想要的是制衡。但是现在完全不存在了，革命军大搞事情，世界各地革命的火种开始爆燃。萨博引导了八国革命，加冕炎帝。世界最凶恶的罪犯和他蛰伏酝酿多年的家底儿，终于要揭竿而起了。这恐怕不是海军一家能轻易拿捏得了的。黑胡子和青雉的问题，黑胡子之前绑架了克比，现
，但是亲自倒戈黑胡子出于什么目的？这个在德岛篇的时候就让吴老行非常担忧了。虽然赤泉表示那家伙已经不是海军了，干什么都和海军无关。不过吴老行表示你的面子无所屌位，但我们的面子很重要，赶紧去给我解决。舆论压力，现在有很多让海军无法控制的事情发生，因为海贼政经部主编摩根斯是个标题党高手，海军需要解决这几个问题：一、寇布拉刺杀案。二两个天龙人，一个纯坏的杀人未遂，一个洗白的放跑犯人。三还有薇薇公主失踪案。不过薇薇的下落已经知道了，摩根斯救了薇薇和瓦波尔。不过赤泉很多事情还没有想通，摩根斯反手又是搞了一篇标题名为《四皇草帽小子路飞挟持被加朋克，坐守蛋胶岛和海军全面开战》的报道。可是呢，这个报道有多离谱？看看赤泉派谁去的？一个专门营救外生的演员，简称救生员，全面开战是不可能的。海军和世界政府的割裂，虽然双方穿一条裤子，但毕竟一条裤子两条腿，他们之间的嫌隙还是很大的。在民歌事件上，吴老星对海军有所隐瞒；和治国事件上 ，CP 0和德雷克大打出手，政府跨过海军办事已经是常态了。在蛋尖岛事件上，赤泉已经郑重命令陆奇先按兵不动，等海军到了再说，千万别和路飞开战。但是陆奇显然没有听赤泉的，闹了半天，陆奇还和草帽团合作了。海军现在和 CP 真的可以说矛盾重重，无法配合。现在来看，赤犬对下指挥不动，对上狗血淋头，对内力所不及，对外焦头烂额。赤犬真的想说，这破元帅早知道不当了，生气干。海贼王中那些超级离谱的骚操作，海贼王里有很多神人，永远不知道他们下一秒能干出什么匪夷所思的操作，有些真的是过于离谱了。十字公会悬赏海军，在最近一话中，科比的悬赏金曝光，价值五颗星。十字公会采用的和当时民歌一样的办法，一颗星代表一亿贝利，科比悬赏五亿，远高于同等级军官。自古以来都是海军悬赏海贼，巴基这帮人直接就是反向整活，恶心海军。所以虚假的海贼王向命运屈服，被海军处刑。真正的海贼王忍辱负重，爬到顶端悬赏海军，不愧是你。不过老沙盘踞阿拉巴斯坦多年，家底很厚。巴基有顶上战争开直播的脑回路，鹰眼曾经被称为海军猎人，这三个人混搭在一起，也确实是他们仨能干出来的事儿。索隆坐狗上也能迷路，事发地点和之国，从来不怀疑索隆的路痴能力。指南鸟跟在身边，硬是走回原点。不过索隆跟着路飞他们坐在狗背上，说着说着人就丢了，就过分了。然后路飞吐槽索隆骑着狗居然也能迷路，其实路飞也好不到哪去。曾经路飞还吐槽索隆白痴，他俩反正经常能干出这种卡在墙缝里的人嘲笑卡在烟囱里的人的这种事儿。神奇的裤裆，路飞他们下空岛的时候，路飞对那只空岛章鱼心怀感恩，但是没想到路飞居然把它塞进了裤裆里，一直带着。一旁的索隆表示非常嫌弃，乌索普直接就震惊成了章鱼。山治则是吐槽：“你不觉得恶心吗？”路飞完全不觉得。这还没完，后来在蛋糕岛的时候，波克穆斯把路飞从镜中世界带出来的时候，居然把路飞藏在了自己的裤裆里。你说裤裆里藏章鱼，还勉强能接受；裤裆里藏人，幸亏路飞在克利加和卡尔那里提前吃饱了。男儿当裸奔。能干出类似这种事情的草帽团里有俩人，弗兰奇和路飞，两人操作同时震惊当地人一整年。其实除了弗兰奇，草帽团里最变态的就是路飞。弗兰奇是个变态，因为他一眼就是个变态，但平时绝对不会有人称呼路飞是变态，因为路飞足够单纯。布鲁克的身体构造一直有个疑问，当然这也许是海贼王里最迷惑的行为。布鲁克明明是一副骨头，能打嗝放屁也就算了，他为什么可以吃饭？还真想看看他的进食过程。不仅如此，路飞在第一次见布鲁克的时候，问他会不会拉粑粑。布鲁克居然会拉屎，他是怎么做到的？黑胡子的谈判技术，现在发现黑胡子真的很喜欢谈判，但是他的谈判一次比一次离谱。之前他绑架波尼跟海军谈判换军舰，就像是一个强盗绑架另一个强盗，想跟警察换辆警车，结果呢，军舰确实给他开来了，只不过一看上面还他妈有个刺犬。现在呢，黑胡子可能觉得当时没绑对人，又绑了克比，他觉得这回准行，想跟世界政府谈判，拿到蜂巢岛的统治权。一个四皇抢军舰或者占地盘，要不要经过世界政府的同意先不说。最骚的是，你说黑胡子守法吧，他毕竟玩绑架，无恶不作。你说他不守法吧，他一个四皇还老是想走什么正规途径，真懵逼了。不知道黑胡子是瞧不起科比的师傅，还是瞧不起世界政府，就很离谱。当然，海贼王之所以也很搞笑，就是有太多太多的离谱骚操作，也造就了很多名梗名场面。没有了这些人整活，也就少了很多乐趣吧。海贼王里那些从早期沿用至今的钢铁设定。《海贼王》连载二十六年，早期的一些东西或削弱或改变，甚至是消失，这也再正常不过的事情。不过依然有很多很重要的、很有趣的东西完美保留了下来，一直沿用至今，为人津津乐道。一悬赏令，悬赏令堪称是《海贼王》里最伟大的设定。还记得司法岛篇的 CP 倒立值，直到陆奇卡库新篇章出现在蛋尖岛的时候，都没敢再提这件事儿。倒立值和战斗力无异，如果倒立值这东西存在，《海贼王》的战斗力顶上战争就崩完了。但是悬赏金不一样，除了极个别的有一点出入外，绝大多数人的悬赏金和一个人的
，而且西屋海会冻结赏金，这招真的绝了。悬赏金的价值它不确定，也不容易崩坏。最重要的是有足够余地让尾田连夜改，而且还改的有理有据。数值虽然可以有零有整，不过就是个参考范围，让你参考，不把话说死。所以至今罗杰的五十五亿六千四百八十万依然是行业标杆，海贼王至今无人超越。从最开始到现在，每次赏金的更新都能成为里里外外大家的谈资。二名刀，这也是个老设定了。早在罗格镇索隆买刀的时候，凉快刀五十攻，大快刀二十一攻，无上大快刀十二攻，以及腰刀都划分清楚了。名刀的设定一方面和索隆绑定，索隆真的是开局一把好刀，其他的全靠捡。每次索隆拿到好刀，都会感叹可以可以，这次又爆了个好装备。还有就是大佬配名刀，鹰眼的黑刀叶，白胡子的丛云切，罗杰的艾斯等等，都会让人觉得逼格满满。不过至今无上大快刀都没有全部出现，这个设定依然保留着悬念。三生命卡在阿拉巴斯坦生命卡的设定首次出现，艾斯给了路飞自己的生命卡。海贼王里的伏笔有很多，而生命卡的伏笔出现率印象中是百分之百。除了艾斯这个，娜美用罗拉给的生命卡震慑霍米兹，被熊拍飞的草帽一伙都有雷利的生命卡用于集合，只不过后来时间从三天后变成了两年后。杰克用卧底看侍郎的生命卡找到向主，得到之后路飞把生命卡分给了萨博、草帽大船团、贝拉米。这些人最后一定也会到场帮助路飞吧。四电话虫这个小东西出现的很早，路飞打完阿龙后就出现了。后来各种各样功能的电话虫陆续出现，又有了更精致个性的私人电话虫。和之国还有当地特色的电话螺，这些小玩意儿戏份不多，但戏很足。如果海贼王里突然没了电话虫，会总感觉缺了点什么。他们已经和海贼王的世界密不可分了。五地之一族，早在路飞首次悬赏的时候，风车村的村长说了一句耐人寻味的话，算是给地之一族定了基调。在途中不断有人加深这种设定。朵莉尔姨娘、雷利大妈、克拉松，还有世界政府，都对地之一族反应强烈，甚至被称为神的天敌。罗也对自己名字里的地产生好奇，想必当年把地之一族托付出去的那个人，一定干了什么了不得的事情，非常壮烈吧。六历史正文，在阿拉巴斯坦，历史正文和古代兵器的设定一并出现。这种戏份不多的破石头，却关系到海贼王里最重大的三个结果：古代兵器的下落、空白一百年的真相，以及如何到达拉夫德鲁。七恶魔果实。说实话，在这个霸气为王的时代，恶魔果实被削弱的已经不成样子。不过，它依然是海贼王里最长久、核心的设定。而且，黑胡子海贼团肩负着果实派的使命，只要黑胡子还活着，那就要对果实能力的对拼环节保留一份希望。八、职业与定位，海贼团的风格大概可以分为两种：一种是路飞、红发、罗杰这种船员会担任自己拿手的职位，航海士、船医、厨子、历史学家什么的一应俱全；还有一种，当然私下里他们可能也有自己相应的职位，但表面上会有头衔。比如像是百兽团的山寨六子、大妈团的将星、民歌团的花色干部、黑胡子团的一到十号船船长、白胡子团的一到十六番队队长，也算是一直以来有小小仪式感的一种设定。九势力框架在动漫三十一集七五海被首次提及，二百二十七集三大将被首次提及，三百一十四集四皇被首次提及。这是海上最强的三大势力，虽然这些头衔下面的人会不断更迭，七五海前前后后有十一位，三大将赤犬升任元帅，青雉辞职，藤虎绿牛顶上。四皇先是黑胡子取代白胡子，然后路飞巴基顶替在和之国落败的凯多大妈。不管如何更迭，这个位置总会有新人来做。七五海制度虽然被废除了，不过这也不算设定上的崩坏，个别七五海自己说的。下岗七五海们也没有因为制度被废除而被踢出势力框架，反而继续在大海上各自兴风作浪，依然是除了四皇和海军之外最耀眼的那批人。十世界观，这才是海贼王里最稳的设定，也是尾田的拿手好戏。除了以上的几种设定，都是世界观的一部分。海贼王里还有奇异稀有的动物、千奇百怪的岛屿、奇形怪状的种族，不同人身上有不同的特质，不同地方有不同的风土人情，在某一刻能改变世界的缘分相遇等等，这些东西从来都没有消失过。也因为对世界细致的架构，海贼王每一个篇章都能充满新颖的活力。总之，战力崩了，海贼王不会崩；这个崩了，海贼王才算真的崩了。海贼王里把低配果实玩到顶配，把一颗高配恶魔果实玩废不简单，把一颗低配果实玩成顶配低开高走更不容易。海贼王里没有绝对废物的果实，只有相对的。乔巴的果实感觉可以排上号。乔巴的人人果实老百姓形态，这颗原味的人人果实，如果人吃了会怎么样？连尾田都只能含糊其辞地说，人吃了可能会更好的当个人吧。动物系自带人形、兽形、兽人形三种形态。不过乔巴通过神奇的蓝波球，扰乱动物系恶魔果实的变形波长，让这颗实在平平无奇的果实变成了它的顶配状态。加上原本的三种，可以多达十二种变形，其中脑力强化可以叠加到其他形态上。就这样，乔巴五十倍力打着几亿的架，一百倍力打着几十亿的架，一千倍力将来还要干世界政府，还要啥自行车？卡二的诺诺果实，诺诺果实看起来很强，不过感觉完全是卡二本身赋予它的光环。诺诺果实可以是流体，但并不是自然系，完全靠卡二的顶级见闻色提前形变躲避攻击。诺诺果实可以类似于路飞的果实，但本身又不具备橡胶的韧性，这里包括强度、硬度、弹性。
，好在延展性上课，所以卡尔靠成熟的武装色、软硬结合可以压制四档路飞，甚至卡尔通过模仿技能，用对手的方式虐对手。诺诺果实基本属性就是粘和软，有点像剧场版里的软糖果实或者卡里布的沼泽果实。在人均武装色的新世界，如果不是卡尔这种人在用，真的很一般。明哥的线线果实。说实话，线线果实并不垃圾，一根线有时候会非常锋利。但既然要把听起来不是特别强的果实玩出顶配，那完全靠想象力。明哥给线线果实赋予了最大的可能性：控制、移动、防御、分身、超远伤害、大范围伤害，还能给自己做手术，技能非常全面。明哥还会把霸气附在线上，增加攻击力。最搞的是，明哥踢藤虎的时候，当时感觉明哥觉得自己能跟藤虎六四开，但是当明哥往藤虎头上放寄生线的时候，我错了。明哥起码觉得自己能跟藤虎九一开，明哥是那个九。克利架的饼干果实，这种听起来像是种开宴会的果实，愣是把刚刚经过德雷斯罗萨洗礼的路飞拖在诱惑森林里十一个小时。饼干果实通过消耗体力来制造大量的饼干，果实怎么样先不说，但克利架看起来起码他得有八个腰子才玩得转。然后饼干果实拼硬度不如乔兹和巴托，不过也先后让怪森和路飞吃尽了苦头，量变产生质变嘛。路飞吃又吃不完，打又打不进。如果不是有娜美的帮助，路飞不被六死也得被撑死。大妈的魂魂果实，修女的果实怎么把大妈夺舍了还是个伏笔。不过魂魂果实看起来更像是个开宴会的能力。标配的功能除了能把家里变成玩具总动员之外，没啥大用。要说攻击力，布鲁克的黄泉果实天克魂魂果实，一秒秒一堆。但是大妈的那几个魂技厉害，前提是注入大妈自己的灵魂，才有高级霍米兹的强度。大妈的魂技和低等霍米兹有天壤之别的差距，这就跟能力者本身的气魄和实力挂钩了。路飞的幻兽种妮卡形态，路飞的果实感觉也是低开高走。早期的尼卡果实、橡胶果实只能说是奇特好玩，但不是那么的强。处理一些小喽啰是手拿把掐，遇到高手开局挨秒已是常态。之后有了二三四档的变档，再之后有了尼卡果实的觉醒，且是八百年位觉醒，这个上限是真的高，但还是被路飞给玩出来了。三系果实里面，自然系和动物系起点比较高，相对好开发。超人系低开的太多了，所以想开发到顶配还是很难的。总之，在这个霸气为王的时代，想把果实开发到极致，还是必然离不开霸气的加持。海贼王里那些非常规的大帅逼，海贼世界什么怪物都有，但也不缺帅的。在这里，对帅的审美更是多元化的。有些人既不是卡文迪许这样的美男，也不是索隆、山治、艾斯、萨博、特拉南、香克斯这种的常规帅哥，而是越看越有气质和魅力。就像脸上一道疤，秀发齐刷刷，嘴里叼雪茄，克洛克老沙，一直觉得老沙很帅，属于那种谁都瞧不上，一副不服来打我的霸道总裁的气质。即便失败，也不能摧毁他这种刻在骨子里的自信，因为他相信有一天自己会东山再起。就这种欠揍又有魅力的自信，而且老沙非常注重打理形象，在推进城条件有限，当然穿着球服也是帅的。刚出来就立刻把自己打扮得漂漂亮亮的，还叫了个人给自己擦皮鞋。而且注意看老沙的侧面，这个轮廓真的很像女人。豆豆鞋七分酷，西装皮草都很酷，精神小伙叫多福。就明哥这气质、这穿搭、这身材，就算他真是个豆豆眼，那也是个瞎系帅哥。其实明哥要是正儿八经的穿，真的是模特级别，那套酒红色西装才是巅峰。当年明哥还是个超赛。年龄大了也坏得更成熟了，只要给明哥上一个不是很拉垮的眼睛，明哥靠气质完全撑得住。大刀划船黑刀夜，小刀虐菜米霍克。帅不一定是俊美，帅也不一定要年少，不过帅一定跟气质有关。鹰眼刚出来的时候就感觉这人一定牛逼。樱木健美面瘫加络腮胡，也不吝啬展示自己的腹肌，又稳又骚。鹰眼更有魅力的是有一种反差感，他能和香克斯这样本质上的逗逼玩到一起去，也能和佩罗娜这样的傲娇逗逗嘴。既能换上性感家居服和红酒，也能扛起锄头就种地，然后和一群狒狒和平相处，本身孤僻的很，在海贼王里真的挺特别的。小丑妆容很拉风，世间最暖克拉松，丧暖怪异还带点可爱，让克拉松帅成了冷门。他曾经免冠的证件照看起来本身就挺丧的，双方卖傻把自己扮成小丑的怪异也只是表象，而温柔才是真实的。克拉松戴的那个帽子也还挺可爱的，可以感觉到和他哥哥明哥完全不是一个类型。矿班骑车睡懒觉，风衣眼镜背个包，敢动一动给你变冰雕。青雉当大将的时候，不是感觉有多帅，因为青雉说实话也不是长得帅的那种，但是身材比较匀称。辞职之后换上便装，那个阶段就有一种浪子的感觉，主要还是靠气场，而且实力强，果实能力帅，站在明哥身后特别有压迫感。一双三米大长腿，高冷强大又宠妹，吃个圈圈被偷窥，只想微博捂上嘴。卡二的话，要说俊美谈不上，要说五官端正好像也不是，但是这依然不妨碍卡二的帅。作为路飞的对手，卡尔却相当正直且有家庭责任感，因为人不能选择自己的出身，卡尔只想当一个完美的好哥哥。但比起这个，他更想当一个堂堂正正的战士。就像他妹妹伤了路飞的腰子，卡尔表示我的腰子也不多，但我还是愿意陪你一颗。这一点，卡尔就可以帅出天际了。艾尼路也帅得奇特，装逼装的深沉，耳
，而且他能把这种异域特色拿捏得很飘逸潇洒，再加上花哨炫酷的果实能力，在早期这真的算是燃烧经费了，可以让艾尼路帅得跟别人不太一样。虽然他的表情管理被路飞给干崩了，但就算这样，大眼一看也能感觉出来是一个崩坏的帅逼。另外，感觉劲也是帅得过头了，没摘面具的时候就感觉身材有型，摘下面具发现他帅得也很有特点，皮肤黝黑，发型潮流，眼眶周围还有个刺青。而且这长得也太正派了，还有更剑走偏锋的感觉。革命军的乌鸦也很帅，他真的算不上好看，但是气场是关键，一看就不是白给的那种。还有马尔科这种，一开始动画组都把他的发色弄错了，说明马尔科这种扔到人堆里就是个长得像菠萝的路人。不过小马哥果实能力帅的一批，人又靠谱，说话还经常带一个优异的尾音，斯文的吊儿郎当，越看越觉得蛮帅的。总之，海贼王里还真不缺帅哥，正经帅的那些不用多说，转而看看这些奇形怪状的，这些人感觉同样有魅力。《海贼王》中赏金被低估的那些卷王，悬赏金是一个人实力和危险程度的综合体现。不过有些人的赏金和他的能力并不是很匹配，他们本该有更合适的档次。首先，红发在剧场版和主线里都展示了动不动就要秒人的习惯，再加上一招熟悉的神臂，堪称是在世罗杰。然而他的悬赏金是四十亿四千八百九十万，在老四皇里面排名第四。红发再怎么低调，感觉也比白胡子能闹事危险程度只高不低。当然也可能是红发属于世界政府的关系户，再加上当上四皇的年头比其他三位要少得多。要说红发实打实的悬赏金，五十亿级别和白胡子匹配应该没有问题。老沙悬赏金十九亿六千五百万，这个赏金还算对得起老沙跟谁都能搓个沙暴五五开的实力。只不过比表面实力更值钱的是私底下的谋略。和治国之后，老沙本应该是四皇的，然而巴基的霸王色运气再次爆发，从一千五百万飞升到三十一亿八千九百万加冕四皇。不得不说，这本应该是老沙的待遇，毕竟他才是十字工会创始人和董事长。但看得出来，老沙很稳，顺坡下驴，让巴基当这个扛雷的 CEO， 比那些虚的更有价值。艾斯悬赏金五点五亿，罗杰血脉三色霸气加持，刚出海没多久就战平大河，战平甚平，和黑胡子斗得天昏地暗。顶上战争，手脚估计都被捆麻了，也能和青雉拼技能五五开，和赤犬对拳。说到这一串，最开心的应该是斯摩格了，因为艾斯当然说你是烟，我是火，我俩不分胜负。当时有些果实相克的设定还是比较明显的。那话又说回来，艾斯的实力足以让世界政府发七五海的 offer， 再加上是海贼王的血脉这一点威胁，两年前艾斯的赏金怎么着也得有个七八亿才合适。如果艾斯现在还活着，十几亿也不是问题。萨博悬赏金六亿零两百万，作为革命军的二把手，龙和熊一手栽培出来的萨博，在德岛可以和藤虎有来有回。藤虎没太用全力，萨博稍微有点费劲。但世界会议篇，萨博再战藤虎外加绿牛双大将，这个时候萨博有了军队长们的帮助。完事儿，藤虎头上缠了绷带，战斗看起来非常激烈。萨博在玛丽乔亚成功救出熊，并全身而退。革命军本身就比较有特殊的一个组织，矛头直指世界政府。萨博应该有高于皇团皇父的价值和威胁，赏金十几亿也合适。此时斯摩格又笑了，因为在剧场版里他也能和萨博五五开。索隆悬赏金十一亿一千一百万，确实低了点。其实草帽团一直以来都被各种压赏金，见怪不怪了。但是索隆在鬼岛砍伤凯多，单挑打败劲，含金量足够。CP 零是不是把战绩给记漏了？何况索隆还是个卷王，励志卷掉三十五亿九千万的鹰眼。然而索隆的赏金并没有站在巨人的肩膀上，比十三亿九千万的劲还低不少。索隆这波至少也得十五亿往上走吧。路飞悬赏金三十亿，基德和罗各拿三十亿先不说，不过基德和罗是联手打大妈。路飞这边呢，凯多是被超新星联盟、赤鞘武士、大河、鬼岛这些原因消耗了一波又一波，但大多时候都在和路飞一个人打。五老星也被尼卡果实的觉醒整得焦头烂额，威胁程度足够。路飞的赏金就算不高于黑胡子的三十九亿九千六百万，也得有个三十五亿往上吧。一碗水端平，稍微有点迷惑。乔巴和贝波这俩难兄难弟，有些人虽然卷的辛苦，好歹赏金大幅上涨，他俩一直在卷，一直被当宠物。乔巴涨到一千了，五百的贝波应该也涨了，估计也是千位数级别。如果巧了，兄弟俩一起到一千。在海贼王里，一根茄子是一百倍力，乔巴加贝波能换这样的一箩筐茄子。总之，悬赏金这玩意儿比较有意思。有像巴基、乔巴、贝波这样的乌龙，也有红发路飞这样的小九九，很多隐形实力也不会计入赏金。不过，如果赏金和能力差距有点大，那指定就是被低估了。